ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഖത്തറിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ് എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തെളിഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് ലുലുലേക്കാണ് ഇവിടെ ബർവ സിറ്റിയിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ലുലു ഉണ്ട് ലുലുവിൻ്റെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പോകാറ് മാറി മാറി ഇപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നല്ല ഓഫേഴ്സ് കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഏത് കടയിൽ പോകണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലുലുവിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഈ തിരക്കധികമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല കാരണം മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ സ്ട്രോളറും എല്ലാം ട്രോളി എല്ലാം കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ പരമാവധി തിരക്ക് കുറവുള്ളതും എന്നാൽ നല്ല ഓഫേഴ്സും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബെസ്റ്റ് ഡീൽസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ ബർവ സിറ്റിയിലുള്ള ചെറിയ ലുലുവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലുലുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഓഫറിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ലോണ്ടറി സോപ്പിൽ നിന്ന് നല്ല ഓഫറുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ടൈഡ് ഓറിന് എടുത്തു നോർമലി ഞാൻ പേഴ്സണലാണ് എടുക്കാറ് എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതാകുമ്പോൾ വേറെ കംഫർട്ടറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കണ്ട നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഫെയർ തന്നെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ്സോ നട്ട്സോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും പല ടൈപ്പിലുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇച്ചിരി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ ഉള്ള നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് അരിയും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓയിലുകളും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈയിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് റൈസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വാങ്ങിക്കും ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോൺ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കാറാണ് പതിവ് പിന്നെ അരി ഞങ്ങൾ ഈസ്റ്റേണിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് എടുക്കാറ് കേട്ടോ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ആയാൽ കൂടെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് സ്ട്രോബെറീസ് അതുപോലെ പ്ലം ചെറിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാങ്ങകൾ ചിലപ്പോൾ കപ്പ കൂർക്ക പേരക്ക അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാറുണ്ട് അവർ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല എല്ലാം അവൈലബിൾ ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുമാണ് ഫിഷ് മീറ്റ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഫിഷ് മീറ്റും ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കാറ് വെജീസും ഫ്രൂട്ട്സും ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻലി എടുക്കാറ് തൈര് അതുപോലെ തന്നെ പാല് അതൊക്കെ ബലദിനയുടെ ബ്രാൻഡാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അത് എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലിലായാലും തൈരിലായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ
അപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിലെത്തി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ള കാണിക്കാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മന്ത്ലി മാത്രം വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ലൈക്ക് അരി പിന്നെ ലോണ്ടറി സോപ്പ് ഓയിലൊക്കെ മന്ത്ലി മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഫിഷും ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനാണ് എടുക്കാറ് അത് മീൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാറില്ല ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് അവർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറ് പിന്നെ തീരുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുട്ട പാല് തൈര് അതുപോലുള്ളതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഖത്തറിൽ കറണ്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും എന്തൊക്കെ ഓഫേഴ്സാണ് കറണ്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സീസണൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിഷു ഓണം അതുപോലെ സീസണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഓഫറുകളുണ്ടാവും അതല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ഓരോ കടകൾക്കും വീക്കെൻഡ് ഓഫറുകൾ വീക്കിലി ഓഫേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മന്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മന്ത്ലി ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി ഓഫേഴ്സൊക്കെ വരാറുണ്ട് വൺ ഡേ ഓഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഡീലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കടയിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നല്ലൊരു അഫോർഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കത്താർ ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് കത്താർ ഓഫേഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോളിയുടെ വിത്ത് കത്തൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രോളി അങ്ങനൊരു ഐക്കൺ വരും അതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ആപ്പാണ് അത്യാവശ്യം വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആണ് വലിയ ബഗ്സ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ആഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ബാക്കി ക്രാഷിങ്ങോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നെറ്റ് വേണം കേട്ടോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം ഓഫേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്ത് വരില്ല ഇതിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പോവുക ആ ഹോം പേജിൽ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെയും ഓഫറുകൾ ക്ലബ് ചെയ്താണ് വരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട്ലി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇ മാക്സിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ കാരിഫോറിൻ്റെ ടു ഡേ ഓഫറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഫാരിയുടെ ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ടെക്നോ ബ്ലൂ അൽ അനീസ് സഫാരി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓഫറുകൾ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കയറും അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇ മാക്സിലുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾക്ക് ഓഫറുണ്ട് ഓഫറ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കടയിലാണ് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെയും കാണാൻ പറ്റും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മാത്രം ആ ഷോപ്പിലുള്ള ഓഫേഴ്സ് മാത്രം കാണിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ലുലു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലുലുവിലുള്ള ഓഫേഴ്സ് മാത്രം കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുന്നേ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓഫർ നാല് പേജ് ഉണ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാരി ഫോർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാരി ഫോറിലുള്ള ഓഫറുകൾ മുഴുവൻ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ റമദാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുപോലുള്ള സീസണിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഓഫേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഓഫേഴ്സും വീക്കിലി ഓഫേഴ്സൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക ഓഫേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആവും അതായത് ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് വില എന്താണ് വരിക ഓഫറുള്ള ടൈം ലൈൻ എന്തായിരിക്കും വില അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇൻറ്റൻഷനലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് നമ്മൾ അവെയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരിക ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഡീൽ എന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാനിത് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഓരോ കടകളിലും എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ വീക്കെൻഡുകളിലാണ് നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക വീക്ക് ഡേയ്സിൽ അത്ര നല്ല ഓഫേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ നല്ല വില കുറവായിരിക്കും അല്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ അത്ര നോർമൽ റേറ്റിലായിരിക്കും വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസംബർ ടൈമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഓഫേഴ്സിലിടും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡയപ്പേഴ്സും ചില സമയം ഡ്രസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പ് റേറ്റിലായിരിക്കും ഈ കാരിഫോറിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പ് റേറ്റിലായിരിക്കും ഡ്രസ്സുകൾ ഡയപ്പറുകൾ പിന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ലുലൂലും കാരിഫോറിലൊക്കെ നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് റേഞ്ചസ് വരാമെന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഈവൻ അവിടെ പോയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേറ്റുകൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കമൻസിൽ എഴുതുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തെളിഞ്ഞു വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബി ഹാപ്പി ബബായ്